அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் ஜாக்ரபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இந்தியன் ஜாக்ரபி பற்றி நிறையா வந்து நம்ம வந்து போட்டுருக்கிறோம் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம இப்போ எது வர பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இமயமலை வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இமயமலை இமயமலைகளுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்தியாவோட இயற்கை அமைவு நிறையா இருக்குது ஒரு அஞ்சு பகுதியில் மொத்தம் ஆறு பகுதியில் பிரிச்சுருக்காங்க நம்ம ஒரு பகுதி தான் பார்த்துருக்கோம் அதாவது இமயமலையை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மிச்சம் அஞ்சு பகுதி இருக்குது அதை நான் அடுத்த ஒரு வீடியோ வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ வந்து எது கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஓகேங்களா இந்தியாவோட ஆறுகள் பற்றி தான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் டென்த்து நியூ ஜாக்ரபியில் இந்தியாவோட வடிகால அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென்த் நியூ ஜாக்ரபியில் இந்தியாவோட வடிகால அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஆறுகள் வந்து ரெண்டாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து இமயமலை ஆறுகள் ரெண்டாவது தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் ஓகேங்களா அதாவது இமயமலையில் தோன்றுற ஆறுகள் வந்து இமயமலை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மற்ற ஆறுகள் எல்லாம் இந்தியாவில் உள்ள ஆறுகள்லாம் தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இமயமலை ஆறுகள் மட்டும் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு அஞ்சுலஞ்சு பத்து பத்து நிமிஷம் வந்து ஆகும் ஸோ டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்த்துலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த டீட்டெயில் பார்த்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து புக்கை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இமயமலை ஆறு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இமயமலை ஆறு மொத்தம் மூணே மூணு தான் ஒன்று சிந்து இன்னொன்று கங்கை மூணாவது பிரம்மபுத்திரா ஓகேங்களா சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா இந்த மூன்று ஆறுகள் தான் இமயமலை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இமயமலையில் உருவாகிற ஒரு ஆறுகள் அதனால் இமயமலை ஆறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக தீபகற்ப இந்திய ஆறுகள் இதில் வந்து ஒரு ஆறு ஆறுகள் இருக்குது என்னென்னா அப்படின்னா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி நர்மதை தபதி நம்ம இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சிந்து கங்கை பிரம்மபுத்திரா இந்த இமயமலை ஆறுகள் மட்டும் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேலா ஃபஸ்ட்டு சிந்து ஸோ சிந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் ஓடுதா அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியாவிலையும் ஓடுது பாகிஸ்தான்லேயும் ஓடுது ஓகேங்களா ஸோ சிந்துவோட மொத்த நீளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் சிந்துவோட மொத்த நீளம் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நம்ம இந்தியாவில் அது எவ்வளோ ஓடுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எழுநூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஸோ மி பெரும்பாலான பகுதி பாகிஸ்தானில் தான் ஓடுது சிந்துவோட பெரும்பாலான பகுதி பாகிஸ்தானில் தான் ஓடுது நம்ம இந்தியாவில் எழுநூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் டோட்டல் எத்தனை லென்த் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே இது வந்து எங்கே உருவாகுது சிந்து வந்து எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கைலாஸ் மலைத்தொடர் ஸோ கைலாஸ் மலைத்தொடரில் வடக்கு சரிவில் மானோ சரோவர் ஏரிக்கு பக்கத்தில் மானோ சரோவர் ஏரிக்கு பக்கத்தில் எவ்வளோ மீட்டர் உயரத்தில் உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னா ஐந்தாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அப்படிங்கிற தேவை எங்கே அப்படின்னா கைலாஸ் மலைத்தொடரில் மானோ சோர் ஏ மானோ சோரோவர் ஏரி பக்கத்தில் ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் இது வந்து உற்பத்தி ஆகுது ஓகே ஓகே இந்த சிந்து நதி பாயிர மொத்த பரப்பளவு ஓகேங்களா ஸோ சிந்து நதி பாயிர இந்தியாவிலையும் பாகிஸ்தானிலையும் சேர்ந்து பாயிர மொத்த பரப்பளவு எவ்வளோ அப்படின்னா பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் ஸோ பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் அதாவது இந்தியாவிலையும் பாகிஸ்தானிலையும் சேர்ந்து ஓடுற மொத்த பரப்பளவு ஓகேங்களா நீளம் கேட்டால் மொத்த நீளம் ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் இது பரப்பளவு அப்படிங்கிறப்ப பதினோரு லட்சத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்தி ஐநூறு சதுர கிலோமீட்டர் ஸோ இந்தியாவில் மட்டும் எவ்வளோ ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்னாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் ஸோ மூணு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்னாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது சதுர கிலோமீட்டர் நம்ம இந்தியாவில் ஓடுற பரப்பளவு ஸோ பரப்பளவில் ஓடுது ஓகே இது வந்து எங்கே வந்து கலக்குது கடலில் வந்து எந்த கடலை கலக்குது அப்படின்னா அரபி கடலில் கலக்குது ஓகேங்களா ஸோ அரபி கடலில் கலக்குது அது எப்படி கலக்குது அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக பாஞ்சு ஸோ ஜம்மு காஷ்மீர் வழியாக பாஞ்சு பாகிஸ்தானில் எந்த பகுதியில் நுழையுது அப்படின்னா சில்லார் பகுதி ஸோ பாகிஸ்தானில் எந்த பகுதியில் சிந்து நதி நுழையுது அப்படின்னா சில்லார் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி ஸோ அந்த பகுதியில் நுழைந்து அரபி கடலில் கலக்குது ஓகேங்களா ஓகே இதோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ துணை ஆறுகள் என்னென்னா ஜீலம் சினாப் ராவி பியாஸ் சட்லஜ் ஸோ இந்த ஆறுகள்லாம் சிந்துவோட து
கங்கையோட நீளம் எவ்வளோ ஆகும்னா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் ஸோ கங்கையோட நீளம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் நீளம் முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பாயிர பரப்பளவு நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ பாயிர பரப்பளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் ஸோ நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ பாயுது அப்படின்னா எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்தி நானூற்றி நான்கு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் பாயுது ஸோ அடுத்து இந்த கங்கை நிதி எங்கே உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உத்தரகாண்ட் ஸோ கங்கை நிதி எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா உத்தரகாண்டில் உருவாகுது ஸோ உத்தரகாண்டில் உத்தர்காசி அப்படிங்கிற ஒரு மாவட்டத்தில் ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் கங்கோத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பணியாற்றலை வந்து ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா கங்கோத்ரியில் ஏழாயிரத்தி பத்து மீட்டர் உயரத்தில் உருவாகுது என்ன பேரில் அப்படின்னா பாகிரதி என்ன பேர் அப்படின்னா பாகி ரதி அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் வந்து உருவாகுது ஸோ உத்தரகாண்டில் உத்தரகாசி மாவட்டத்தில் கங்கோத்ரி அப்படிங்கிற ஒரு பணியாற்றில் பாகிரதி அப்படிங்கிற பேரில் வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா ஸோ இதோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கோமதி காக்ரா கண்டா கோசி ஓகேங்களா ஸோ கோமதி காக்ரா கண்டா கோசி துணையாறுகள் அதாவது வட பகுதியில் உள்ள துணையாறுகள் இதுவே தென்பகுதியில் என்னென்ன துணையாறு இருக்கு அப்படின்னா யமுனை சோன் சாம்பல் ஸோ யமுனை சோன் சாம்பல் இந்த ஆறுகள் அப்படின்னா இந்த ஆறுகள் அதாவது தென்பகுதியில் உள்ள துணையாறுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து இந்த கங்கை நதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வங்கதேசத்தில் என்ன பேர் வச்சு அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா பத்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்தியாவில் கங்கை வங்கதேசத்தில் பத்மா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது முக்கியமான ஒன்று ஓகே கங்கைக்கு இவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க புத்தகத்தில் போதும் இதை பார்த்தா போதும் அடுத்ததான் பிரம்மபுத்திரா ஸோ பிரம்மபுத்திரா பிரம்மபுத்திரா பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட லென்த்து நீளம் எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் இதோட இந்தியாவில் எவ்வளோ நீளம் ஓடுது அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஸோ இந்தியாவில் எவ்வளோ அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் கிட்டர் தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓகே இது வந்து எங்கே உருவாகுது அப்படின்னா செம்மாயும் டங் ஓகேங்களா செம்மாயும் டங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் உருவாகுது செம்மாயும் டங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மீட்டர் உயரத்தில் வந்து உருவாகுது ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இதோட மொத்த வடிகாலம் மொத்த பரப்பளவு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா மொத்த பரப்பளவு ஐந்து லட்சத்து எண்பதாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி இந்தியாவில் மட்டும் எவ்வளோ இதோட மொத்த பரப்பளவு அப்படின்னா ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி நான்காயிரத்தி நானூற்றி பதிமூன்று சதுர கிலோமீட்டர் ஸோ ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்றி நான்காயிரத்தி நானூற்றி பதிமூன்று சதுர கிலோமீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள எப்படி நுழையுது ஓகேங்களா இந்த பிரம்மபுத்திரா வந்து செம்மாயிண்டங் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த வந்து உருவாகுது இந்தியாவில் வந்து எப் அதாவது எப்படி எந்த வழியாக வந்து நுழையுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசில் அருணாச்சல பிரதேசில் திஹான் அப்படிங்கிற ஒரு மலை இடுக்கின் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ள நுழையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ அருணாச்சல பிரதேசில் திஹான் அப்படிங்கிற ஒரு மலை இடுக்கின் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ள நுழையுது ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஓகேங்களா திகாங் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து முக்கியமான ஒன்று ஓகே அடுத்து இதோட துணை ஆறுகள் என்னென்ன அப்படின்னா திஸ்டா மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரீ ஸோ திஸ்டா மனாஸ் பராக் சுபன்ஸ்ரீ அப்படிங்கிறது இந்த பிரம்மபுத்திரோட துணை ஆறுகள் ஓகேங்களா ஓகே வங்கதேசத்தில் இந்த பிரம்மபுத்திராவோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஜமுனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ வங்கதேசத்தில் இந்த பிரம்மபுத்திராவோட நதியோட பேர் என்ன அப்படின்னா ஜமுனா ஓகேங்களா அடுத்து இது கங்கையோட இணையிறப்ப இந்த பிரம்மபுத்திர ஆறு வந்து அதாவது வங்கதேசத்துலேருந்து வந்து நம்ம கங்கையோட இணையிறப்ப அதோட பேர் என்ன அப்படின்னா மேக்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா மேக்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னால் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பேர் இன்னொரு பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கங்கைக்கு பார்த்தோம் என்ன பேர் அப்படின்னா கங்கையில் வந்த வங்கதேசத்துக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பத்மா அப்படி சொல்கிறாங்க இதுவே பிரம்மபுத்திராவுக்கு வந்து ஜமுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ பிரம்மபுத்திராவுக்கு ஜமுனா அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவே கங்கையோட இந்த பிரம்மபுத்திரா நதி வந்து இணையிறப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மேக்னா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆறுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு இப்போ வந்து நம்ம இமயமலை ஆறுகள் மட்டும்தான் பார்த்துப்போம் ஸோ ஒரு மூன்றே மூன்று ஆறுகள் மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இதை பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இதை மட்டும் பார்த்தாலே போதும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் தான் கேள்வி வந்து ரைஸ் ஆகும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அடுத்த ஒரு 
வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு இந்த தீபகற்பு இந்தியாவில் வந்து நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ அது போக நம்ம விட்டோம் இல்லையா அதாவது ஆறு நம்ம இந்தியாவோட நிலப்பகுதி வந்து ஆறு பகுதியாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதெல்லாம் நான் வந்து சொல்கிறேன் அதாவது தீவுகள் பாலைவனம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா சமவெளிகள் அதெல்லாம் வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஏன் வந்து ஒரே வீடியோ லென்த்தாக கொடுக்காம தனித்தனியாக வீடியோ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இப்போ கேமரா எடுக்கிறப்ப ஜிபி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா வந்து வருது ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி போட முடியல ஸோ எனக்கு வந்து நெட் பேக்கும் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பத்து பத்து நிமிஷமாக நான் வந்து கொடுக்